ช็คด่วนสิบภัยเงียบอันตรายที่แฝงตัวในห้องนอนห้องนอนถือเป็นห้องที่เราใช้เวลาอยู่กับมันมากถึงหนึ่งในสามของเวลาที่มีทั้งหมดในแต่ละวันหรือบางคนอาจจะมากกว่านั้นเพราะนอกจากจะใช้พักผ่อนนอนหลับหลายคนยังใช้เป็นห้องทำงานอีกด้วยค่ะฉะนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากหากอยากมีสุขภาพที่ดีหนึ่งในเรื่องที่ไม่ควรละเลยก็คือสุขอาณาไมที่ดีของห้องนอนค่ะซึ่งห้องนอนที่มีสุขลักษณะที่ดีจะต้องบรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริงสะอาดปลอดโปร่งและไร้ภัยเงียบอันตรายที่แฝงมาอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงภัยเงียบในห้องนอนที่ว่ามานี้มีอะไรบ้างไปดูกันต่อเลยค่ะสิภัยเงียบอันตรายในห้องนอนที่ควรรู้และรับมือกับมัน 1. ในแต่ละคืนเราหลับนอนกับไรฝุ่นจำนวนประมาณ 1.5 ล้านตัวค่ะโรลินฟอเต้แคโรลีนฟอเต้ผู้อำนวยการของห้องแลบสถาบันกูเถาพีปิงบอกว่านั้นเป็นเรื่องจริงที่นอนของเรามีไรฝุ่นจำนวนมหาศาลพวกมันชอบความชื้นดังนั้นหากเราต้องการจะลดจำนวนของพวกมันลงบ้างก็ต้องให้อากาศเข้าไปทำให้ความชื้นระเหยออกไปเปิดผ้าห่มผ้าปูจัดให้เรียบร้อยอย่าให้หมักหมมความชื้นเอาไว้ขั้นสองพรมปูพื้นมีแบคทีเรียมากกว่าในห้องน้ำถึง 4,000 เท่าดังนั้นต้องทำความสะอาดบ่อยๆดูดฝุ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเติบโตขยายตัวขั้นสามโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่สกปรกมากเราไม่เพียงแต่เอามาแนบหน้าแต่เรายังชอบเอามาไว้บนที่นอนอีกด้วยเราควรทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือด้วยการนำผ้าทุบแอลกอฮอล์มาเช็ดอย่างน้อยสองสามวันต่อครั้งสี่หมอนที่เรานอนเต็มไปด้วยไรฝุ่นและเศษผิวหนังที่ตายแล้วสะสมกันมานานหลายปีมีการศึกษาพบว่าน้ำหนักของหมอนจะเพิ่มขึ้นสองเท่าในเวลาสามปีนั่นเป็นเพราะมันสะสมความสกปรกเหล่านี้เราจึงควรทำความสะอาดหมอนด้วยการซักบ้างค่ะ 5. ที่นอนของเราก็เต็มไปด้วยความสกปรกในเวลา8ปีที่นอนของเราจะมีเซลล์ที่ตายแล้วสะสมอยู่เป็นน้ำหนักถึง10ปอนด์ดังนั้นจึงควรต้องมีการทำความสะอาดบ้างค่ะ6ชุดนอนก็เป็นรังของแบคทีเรียหลายหลายคนยอมรับว่าไม่ได้สักชุดนอนทุกวันบางทีก็ใส่แล้วใส่อีกนานเป็นสัปดาห์นั้นทำให้ชุดนอนกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้หากจะใส่ซ้ำก็ไม่ควรนานเกิน3วันคือ7เราทำเหงื่อหยดลงไปบนที่นอนปีละ26แกนลอนนั่นทำให้ที่นอนมีกลิ่นและมีสิ่งสกปรกอยู่เต็มไปหมดการทำความสะอาดและฉีดสเปรย์จะช่วยขจัดกลิ่นและความอับชื้นได้คือ8เครื่องสำอางเก่าที่เก็บไว้ในห้องนอนมีแบคทีเรียในระดับที่อาจทำให้ไม่ปลอดภัยค่ะเพราะเคยมีการนำสินค้านี้มาทดสอบพบว่าหากเก็บไว้นานหรือหมดอายุเครื่องสำอางพวกนี้จะมีแบคทีเรียในระดับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพคือ9เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ในบรรยากาศของห้องได้นานถึง48ชั่วโมงนั่นหมายความว่าหากมีใครป่วยอยู่ในบ้านคนอื่นๆในบ้านก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของไวรัสได้เช่นกันค่ะและเชื้อนั้นก็มีอายุอยู่ในบ้านเราได้นานถึงสองวันแม้จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปแล้วก็ตามขั้นสิทการนอนกับสัตว์เลี้ยงอาจจะทำให้เราป่วยหรืออาจจะติดพยาธิจากสัตว์เลี้ยงได้ค่ะเดอ้อเจนเห็นเลยเจนเฮลเลอร์จากชาวสเจอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ชาวสเตอร์บอกว่าการใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงก็ทำให้เรามีโอกาสติดเชื้อหากใครที่นอนกับสัตว์เลี้ยงต้องทำความสะอาดที่นอนให้มากกว่าปกติอาจจะต้องมากกว่าแค่สัปดาห์ละครั้งและทางที่ดีควรจัดแบ่งขอบเขตของที่นอนให้แน่ชัดว่าส่วนไหนเป็นที่ของคุณส่วนไหนเป็นที่ของเจ้าเพื่อนรักขสิบภัยเงียบเหล่านี้แฝงความอันตรายที่น่ากลัวไม่น้อยเลยค่ะ
ฉะนั้นหลังจากดูบทความนี้จบแล้วอย่าลืมที่จะสำรวจห้องนอนของตัวเองกันนะคะจะได้รู้ว่าห้องนอนของเรายังมีภัยเงียบเหล่านี้อยู่หรือไม่หากมีก็จะได้รีบจัดการกับมันเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะหรือถ้าห้องนอนของคุณสะอาดถูกสุขลักษณะอยู่แล้วก็จะได้นอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายใจห่างไกลจากภัยเงียบทำลายสุขภาพเหล่านี้ค่ะเคล็ดลับดีๆไม้ยมกแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ